ராவண காவியம் அக்னை உயிர்கள் நடத்தும் ஐந்தினை மாநாடு ஐந்து நிலத்தில் வாழும் பறவைகளும் விலங்குகளும் ஒன்று கூடி மாநாடு ஒன்றை நடத்துகின்றன தங்கள் வளம் குறித்து விவாதிக்கின்றன மாநாட்டு தலைமை குறிஞ்சி நிலத்தைச் சார்ந்த மயில் வரவேற்புரை ஆற்ற பாலை நிலத்தைச் சார்ந்த புறா வருகிறார் அன்பான தமிழ் சொந்தங்களே அனைவருக்கும் இந்த புறாவின் இனிய வணக்கம் ஐந்தினையை பற்றி செம்மையாய் சிந்திப்போம் சிறப்பாக செயல்படுவோம் மாநாட்டிற்கு வந்துள்ள அனைவரையும் வரவேற்று அமர்கின்றேன் வணக்கம் எனது அருமை சொந்தங்களே ஐந்து நிலங்களிலும் நாம் இயற்கையோடு இணைந்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தோம் ஆனால் தற்பொழுது நிலைமை எப்படி இருக்கிறது நமது வளம் மேம்பட்டு வருகிறதா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது இது பற்றி கூடி விவாதிக்கவே நாம் இங்கு கூடியுள்ளோம் இப்பொழுது ஒவ்வொருவராக எழுந்து தங்கள் நிலம் குறித்த கருத்துக்களை தயக்கமின்றி எடுத்துரைக்கலாம் என்று கூறி என்னுடைய தலைமையுரையை நிறைவு செய்து முதற்கட்டமாக குறிஞ்சி நிலத்து கலையை பேச அழைக்கின்றேன் மாநாட்டு தலைவர் மயிலக்கா அவர்களே இனிய உறவுகளே வணக்கம் ஐந்து நிலங்களில் மலையரசிக்கு எப்போதும் ஒரு மரியாதை உண்டு எங்கள் குறிஞ்சி நிலம் கொள்ளை அளவுடையது மலையில் விளையும் எல்லாமும் மரியாதைக்குரியன அறிவுகளின் அரவணைப்பில் மரங்களும் செடிகளும் மட்டுமல்ல மலை நெல்லும் காந்தல் மலரும் மனம் பரப்பும் பூமி இது எங்கள் மூங்கில் அரிசியை இப்போது மனிதர்களும் உண்ணத் தொடங்கிவிட்டனர் எங்கள் மலைத்தேனின் ருசியை விரும்பாதவர் உண்டா எங்கள் நிலத்தில் விளையும் நீலாம்பரி வேரின் சாற்றைத்தான் பிறந்த குழந்தைக்கு சேனை வைக்க பயன்படுத்துகின்றனர் இப்படி எத்தனையோ சிறப்புகள் எங்களுக்கு உண்டு எனவே எங்கள் குறிஞ்சி நிலத்தை காக்க எல்லோரும் துணை நிற்குமாறு வேண்டுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் குஞ்சி பேசிய கிளிப்பிள்ளைக்கு நன்றி இதோ முல்லை நிலத்தின் சார்பில் முழங்க வருகிறார் முயல் அண்ணா அனைவருக்கும் வணக்கம் மலை நெல்லும் தேனும் உண்டு வாழும் மயிலக்கா அவர்களே என்னுடன் வந்திருக்கும் காட்டுக்கோழியும் மானும் என்னை விரிவாக பேசுமாறு சொன்னார்கள் காட்டாரும் குறுஞ்சுனை நீரும் இப்போது செழிப்பாக இல்லை பூமியில் ஏதோ கோளாறு இருக்கிறது கொன்றை காயா குருத்தம் முதலான எங்கள் மரங்களை காணாமல் செய்வது யாரென்றே தெரியவில்லை எங்கள் நிலத்தில் விளைந்த முதிரை சாமை வரகு ஆகியவற்றை எல்லோரும் சாப்பிட ஆசைப்படுகின்றார்கள் ஆனால் விளைச்சல் குறைந்து போனது ஏறுகோட்பறை முழங்கிட நாங்கள் நடத்தும் விழாக்கள் இப்போது அரிதாகிவிட்டன மொத்தத்தில் புதிய மனிதர்கள் எங்கள் காட்டுக்குள் அடிக்கடி வர தொடங்கிய பின்னால் எங்கள் உருவமே மாறிவிட்டது மறுபடியும் நாங்கள் மறுமலர்ச்சி அடைய எல்லோரின் ஆதரவையும் வேண்டுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் உங்கள் கோரிக்கை கவனிக்க வேண்டியதுதான் சரி அடுத்து வருகிறார் பாலை திணைக்காக கழுகு அண்ணா மலைச்செல்வி மயிலக்காவுக்கு வணக்கம் என்னுடன் வந்துள்ள புறா பருந்து இணைந்து கூறிய கருத்துக்களையும் சேர்த்தே சொல்லுகின்றேன் எங்களுக்கென்று தனியாக நிலம் ஏது முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையில் திரிந்து பாலை என்பதோர் படிவம் கொள்ளும் என்ற உண்மை எல்லோருக்கும் தெரியும் முல்லையும் குறிஞ்சியும் பணம் எழுப்பதை என் மனம் ஏற்காது பாலை நிலமே தோன்றாதபடி துடியோசை ஒழிக்காத வகையில் முல்லையும் குறிஞ்சியும் வளமாக வாழ எமது தெய்வமான கொற்றவையை வணங்கி முடிக்கின்றேன் வணக்கம் கழுக அண்ணாவுக்கு மிகவும் நன்றி வளம் கொழிக்கும் வயல் நலத்தின் அன்னமே உன்னுடைய குறையாதோ கொஞ்சம் சொல் மரியாதைக்குரிய மயிலக்காவுக்கு வணக்கம் மருத நிலம் முந்தைய வளத்தை தொலைத்து பல்லாண்டுகள் ஓடிவிட்டன ஆறு குளங்களை பாதுகாத்து பராமரிக்காத காரணத்தால் இப்போது செந்நெல்லும் இல்லை வெண்ணெல்லும் இல்லை விதைக்க வந்தவர் வேலை முடித்து பெட்டி நிறைய மீன் கொண்டு சென்றனர் என்ற நற்றினை புலவர் நல்வேட்டனாரின் வரிகள் பொய்யாய்ப் போயின பேரூரும் மூதூரும் நெகிழி குப்பைகளால் நிறைந்து கிடக்கின்றன எருமை நீர்நாய் அருகிப் போயின மருதம் வஞ்சி காஞ்சி மரங்கள் எல்லாம் மறைந்து போயின ஏதோ அவநம்பிக்கையில் புலம்புவதாக யாரும் என்ன வேண்டாம் மனிதநேயம் உள்ள மனிதர்கள் மனம் வைத்தால் மருத நிலம் மறுவாழ்வு பெறுவது உறுதி என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் எல்லோருக்கும் அன்னமிடம் மருத நிலத்து அன்னமே கவலை வேண்டாம் காலம் நமக்காக காவிரியை கொண்டு வரும் என்று கூறி நெய்தல் நில நண்பர் கடல் காகத்தை பேச அழைக்கின்றேன் 
அன்பரசி மயிருக்கும் ஐந்தனை மாநாட்டு சொந்தங்களுக்கும் அன்பு வணக்கம் உப்பில்லா உணவு குப்பையிலே என்பது பழமொழி எங்கள் கடல் தரும் உப்புதான் எல்லோருக்கும் ஆதாரம் மீனும் கருவாடும் இன்றும் எங்கள் நிலத்தின் சொத்தாக இருக்கிறது ஆனால் கடலின் சூழலை காக்கும் சிந்தனைதான் இப்போது எல்லோருக்கும் வர வேண்டும் விளறியால் இசையுடன் வாழும் எங்கள் பாக்கமும் பட்டினமும் நெகிழி குப்பைகளால் சீரிழந்து வருகின்றது வெளிநாட்டு கப்பல்கள் தம் நாட்டு மின் குப்பைகளை எங்கள் கடல் மீது கொட்டுவதாய் செய்திகள் வருகின்றன என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை நெய்தல் வளம் எல்லோருக்குமானது என்பதை உணர்வோம் நன்றி வணக்கம் எல்லோரும் ஒன்று கூடிய இம்மாநாடு வெற்றி பெற்றுள்ளது மாநாட்டு தீர்மானங்களை வாசிக்க காட்டரசன் சிங்கத்தை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவரும் கரவொலி எழுப்பி ஆதரிக்க வேண்டுகிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் மக்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ நிலத்தை ஐந்து திணைகளாக பிரித்துள்ளனர் அவர்களுடன் இணைந்து சுற்றுச்சூழலை நாமும் பாதுகாப்போம் பல்லுயிரும் வாழவே எல்லோரும் ஒற்றுமையுடன் சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் நன்றி